ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഫൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു സിംഗിൾ പേജ് വെബ് ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തവണ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ വെബ് പേജസ് ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ വെബ് പേജസിനെ എങ്ങനെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കി നോക്കാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അസെറ്റ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഫോൺസ് വേണ്ടി വെച്ചാൽ ആ ഫോൺ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആൾസോ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് എവറിങ് ഒരു ഫോൾഡറിനകത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫിനകത്ത് ഹോം പേജിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം പേജ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം എനി ഹൗ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡിങ് പേജിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടാബും മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം മാക്സിമം എല്ലാം സിംഗിൾ കോളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ് പേജിന് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ആ ഒരു പേജിനെ മൂന്ന് വേർഷനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ അടുത്ത പേജ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ അബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് ആ പേജിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫർദർ ആയിട്ട് ഓരോ പേജിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം ഹോം പേജ് എടുക്കുന്നു ഹോം പേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി സി എസ് എസിലൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേജ് ഹോം പേജിന് തന്നെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ കണ്ടൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതാണ് ഹെഡർ ഹെഡറിനകത്ത് ലോഗോ വന്നിട്ടുണ്ട് നാവിഗേഷൻ ബാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹെഡറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ബാനർ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണ്ടും സൈസൊക്കെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഒരെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് ഹോം ഡെക്കർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ റൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ വഴി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ഡി എം എൽ റൂട്ട് പേജ് എം ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ റൂട്ട് ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ദൻ പുതിയൊരു സി എസ് എസ് ഫയലും കൂടി വേണം ഈ ഫയലിനും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഹോം ഡെക്ക സ്റ്റൈൽസ് ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് മെറ്റ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞതും അപ്പം മെൻഷൻ നോക്കുക ആൾറെഡി ഈ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ കോഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ വ്യൂ പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റ അറ്റാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സി എസ് എസിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാണ് സോ ലിങ്ക് ടാക്ക് ആൻഡ് എൻ്റെ സി എസ് എസ് ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള ഫയലിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോൾഡർ ഒന്ന് ക്ലാപ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ഫയലും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കാണാവുന്ന
അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ബേസ് ഫോണ്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബോൾഡായിട്ട് വരുന്ന ഫോൺ ലൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് വേർഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സോഴ്സ് നമുക്ക് യു ആർ എല്ലിലൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സി എസ് എസിൻ്റെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലേക്ക് പോകണം അതിനകത്തുള്ള ഫോൺ ഫോൾഡറിനകത്ത് നമ്മുടെ ബേസ് ഫോൺ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബോൾഡാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഗുലർ ഫോൺ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് റെഗുലർ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ സെയിം വേ ബോൾഡായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോണ്ടും ലൈറ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ഫോണ്ട് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോണ്ട് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോണ്ട് എംബഡി ഇത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കളർ ആക്സൻ കളർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തരുന്നത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് എസ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ അപ്പോൾ റൂട്ട് എലമെൻറ്റിനകത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ ഡബിൾ ഹൈഫൻ ഡോമിനൻറ്റ് കളർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് കളർ അപ്പോൾ ബേസ് കളറിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് കളറായിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു ഒരു വാല്യൂ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സും കൂടി വേണം ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ആക്സെൻറ്റ് കളർ ദിസ് ഇസ് അവർ ആക്സെൻറ്റ് കളർ അപ്പോൾ ഈ കളറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആക്സൻ കളർ നമുക്ക് വന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ലൈറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡോമിനൻറ്റ് ഡോം ലൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല്ല് സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കളർ കോഡ് ഇതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണു ഓക്കെ കളർ കോഡിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ മിസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഡോമിനൻറ്റ് ഹ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ കളറും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കളേഴ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേരിയബിൾസ് അടുത്ത് നമുക്ക് ബോഡി പാർട്ടിലേക്കാണ് ബോഡിയുടെ ഇൻബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ മാർജിൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഏത് ഫോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു ഫോൺ ഫാമിലി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബേസ് ഫോണ്ടാണ് ഈ ഫോണ്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതും കൂടി ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് എത്രയാണ് അതും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യണം എയ്റ്റീൻ പിക്സലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ പിക്സലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോൺ സൈസിൻ്റെ ബേസ് ഫോൺ സൈസ് എയ്റ്റീൻ പിക്സൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എലമെൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാറ്റുക ലൈക്ക് ഹോം ഡെക്ക ഇൻഡെക്സ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നോക്കി മാറാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേജിനകത്ത് വരണം നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മുടെ ഹെഡറാണ് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോഡിനകത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യേണ്ട സോ ഹെഡറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഇമേജിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആൻഡ് ഇതൊരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മെനു ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക്
and ibada jan class define cheyid nav item environment ee kaana nav item thana thanne several areas nammal endu cheyinu just one apply cheyandi ഇത്രയും മെറിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് ആങ്കറിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺനോഡൽ അൺനോഡൽ ലിസ്റ്റിന് പകരം നാവ് ലിസ്റ്റ് അൺനോ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പകരം നാവ് ഐറ്റം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാവ് ലിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒരു ക്ലാസ് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ക്ലാസ് നാവ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലായിടത്തും ആൻഡ് ഇതൊന്ന് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇതിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഓർഡർ നോക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് അബൌട്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ലോഗോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് നമുക്ക് നാവ് ഐറ്റം അല്ല ദിസ് ഇസ് ലോഗോ ആൻഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ആണ് സോ ഐ എം ജി എസ് ആർ സി ഇമേജ് ഫോൾഡറിനകത്തില്ല ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു എസ് ബി ജി ഫയലാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാട്സ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാട്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് അബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് അബൌട്ട് ഇതിനകത്തും കയ്യോടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബൌട്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അപ്പോൾ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അബൌട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേജിൻ്റെ പേരാണ് അബൌട്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ദൻ സർവീസസ് സോ സർവീസസ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സെയിം നേരത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് മുൻകൂട്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പേജ് എന്തായിരിക്കുന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് കളക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കളക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളക്ഷൻസ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺടാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺടാക്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ പേജിൻ്റെ പേര് എന്തായിരിക്കുമോ അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺടാക്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് സോ ലോഗോ നമ്മുടെ അഞ്ച് മെനുവേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാത്ത് ലോഗോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ബാക്കിയെല്ലാ അഞ്ച് മെനുവേസ് വന്നു പിന്നെ നമുക്കിത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ല ഫസ്റ്റ് മൊബൈലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഹാമ്പർഗർ ഐക്കനും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ആ ഹാമ്പർഗർ ഐക്കനും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അടുത്തായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ഹാംബർഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ ആങ്കർ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട പകരം നേരിട്ട് ആംബസൻ നയൻ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെമി കോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആംബസൻ യെസ് നയൻ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയ്ക്കുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണമുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അസ്വിനോ നമ്മുടെ എലമെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ടു എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് വരെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എലമെൻസിനെയും അപ്പോൾ ഈ കണ്ണ അൺനോഡർ ലിസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കണ്ടൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടൈനറിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റൈൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര പിക്സൽ വരെ മാത്രമേ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ആവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസ് ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടൈനർ ഓക്കെ കണ്ടൈനറിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വിത്ത് നമുക്ക് വരേണ്ടത് തൗസൻഡ് സോറി ഹൺ
ഇനി ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൂടിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹെഡറിനകത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബാനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാനറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സോ യു ആർ എൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ഡോട്ട് സ്ലാഷ് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണുള്ളത് സി എസ് എസിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോൾഡർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സി എസ് എസ് ഫയലിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുറയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡബിൾ ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടാതെ ഇമേജസ് ഇമേജസിനകത്ത് ബാനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമേജ് വേണ്ടത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രൗസറിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമേജ് നമുക്ക് ഫുൾ വിത്താണ് ഏതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ആൻഡ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ഫിക്സ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിപ്പീറ്റേഷൻ പാടില്ല അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ബാനറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് പതിവ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മൊത്തം ആ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമേജ് നമുക്ക് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വേണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പൊസിഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റർ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വലിയ ഇമേജിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓറിജിനിൽ നിന്ന് പ്ലേസ് ആയി പോകുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോട്ട് സെറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കണ്ടൻസും ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഒതുങ്ങി കാണാൻ പറ്റും പറയില്ല ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗോ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ മെനു പ്ലേസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെനു ലൈക്ക് മൊബൈലിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് ഡോട്ടറിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്ന ബ്രൗസർ വിൻഡോൻ്റെ അറൗണ്ട് എനിക്കൊരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം നിങ്ങളുടെ ഈ കാണുന്ന ബാനർ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാനറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഹൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കി നോക്ക് അറുന്നൂറ് പിക്സലാണ് വന്ന് കൊടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇത് കുറയാൻ പോകുന്നില്ല ആ അറുന്നൂറ് പിക്സൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൊബൈലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും മൊബൈലിൻ്റെ ഓരോരു ഡിഫറെൻറ്റ് മൊബൈലിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ മൊബൈലിൻ്റെ വ്യൂ പോർട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ വാല്യൂവിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വേരി ആവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യൂ പോർട്ട് ഹൈറ്റ് വി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വി എച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വ്യൂ പോർട്ട് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ഡിവൈസിലൂടെയാണ് കാണുന്നത് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യൂ പോർട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യുവർ വ്യൂ പോർട്ട് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ അതൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഷിങ്ക് ആയി പോകും മനസ്സിലാവണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യൂ പോർട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പകരം വ്യൂ പോർട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ
third order le, moonamtha adutha line light na amku venam. Appi idokka side by side na amku present cheyanam. Appo side by side aayittu present cheyanam engil inde idana nammada multiple elements. One varnathanathu logo ivudnatte idu varaikku namakku menus anu nodukana and your hamburger icon alle appo ee kaanna ithrayum elements na side by side aayittu present cheyanam engil nav list nath so nav list nath nammal endu cheyunu idinde display property flex like convert cheyunu save cheyandu nokkana che namakku endha ella like side by side aayittu namakku varan thodangiyittundu okay so fine appo idu onnu inspect element vadi onnu check cheyandi njan ഓൺ ചെയ്തു ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വ്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടോ പുറത്തേക്ക് പോയി ഓക്കെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന സൈസ് വരെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനെക്കാട്ടും വലുതായി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം എക്സസീവ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ എലമെൻറ്റിനെക്കാട്ടും കണ്ടെയ്നർ സൈസിനെക്കാട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ലൈക്ക് ഫ്ലെക്സ് റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സോ ഫ്ലെക്സ് റാപ്പ് റാപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സോ റാപ്പ് അപ്പോൾ നോക്കി അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായി എല്ലാം താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇത് നമുക്ക് തേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാവ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ലോഗാണ് ലോഗോ ഉണ്ട് ഓർഡർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന എലമെൻറ്റ് ഹാമ്പർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഹാമ്പർഗർ ഹാമ്പർഗർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാമ്പർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാ നമ്മുടെ ഈ നാവ് ഐറ്റംസ് ആണ് എൽ ഐസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് നാവ് ഐറ്റം ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോഗോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് ഹാമ്പർഗർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഈ കാണുന്ന എലമെൻ്റ് എല്ലാം തേർഡ് ഓർഡറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്ന നാവ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ബ്ലോക്കിലേക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം താഴ്ത്തിക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇത് ഈ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാവ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അത് ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ജസ്റ്റിഫൈ കണ്ടൻറ്റ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സോ ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡായി ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് സൈഡായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു സി കറക്റ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ കറക്റ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ബൗണ്ടറി എന്നനുസരിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിയർ സ്ക്രീൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടോപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ലോഗോ ഉണ്ട് സെൻട്രലിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് അലൈൻ ഐറ്റംസ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നറും അത് ഈ കാണുന്ന ഹാമ്പർഗറിൻ്റെ ഐക്കണും കറക്റ്റ് നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈവൻ ഇത് ഹ്യൂജർ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലും ഈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റും എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ഇവിടെ വലിയ പ്രോബ്ലം വരില്ല ബട്ട് ഒരു സ്മോളർ ഡിവൈസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എഡ്ജിൽ വന്ന് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇരിക്കും മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാവേണ്ടത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തായി റിമൈ
ओके अब सेंट्रलाइज किया मैं डिटेल अब ये दिन हमले सेंट्रलाइज किया मोना नम्बर लिस्ट आइटम दैट इस नाव आइटम तो ना रहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर नो आर्नी उड़ गना डे एल्लम सेंट्रलाइज आई ओके अब ये नी नी आठ तस्ते अपनो रहने दे ओरु मेनू आठ तम मेनू अरे दे ओरु लिस्ट आइटम आठ तल लिस्ट आइटम तम्मे चेरी ओर गैप आना अब ये नाव आइटम तो ना मार्जिन यानि कि लेफ्ट राइट ने एडजस्ट किया ना टॉप बॉटम मात्र में दी अब ओरु टेन पिक्सेल एंड जीरो अब ये डा टू वैल्यूस आनो नडो ना अब फर्स्ट वैल्यू गोस टू टॉप बॉटम सेकंड वैल्यूस गोस टू लेफ्ट राइट अब सेकंड वैल्यू ओन्नो दिया तो नम कंदा ही एनफ स्पेस आना टंडे राइट इन इधर ना कलर रंग आरिंग लोग नम को ना कंस्ट्रक्ट किया ना ओके अब कलर नम को रीकर हम इबड़न तो वर्क आउट इधर कारी लिया ओके अब कलर ऐ बढ़े नम लोग डायरेक्ट आट अप्लाई चेंडर नम लोग एंकर टैग लो अप्लाई चेंडर इंगले वर्क आउट लो अब इधर नम लोग एंकर टैग अब एंकर टैग नो एंडी डाल रही एक क्लास वोट देने नाव लिंक अब अधिने आना पढ़ते को लिया मॉन सो नाव लिंक नाव लिंक ना तो सो फर्स्ट बेसिक आइडिया नहीं चाहिए मॉन जिधर ना कलर्स आना अब कलर्स को ना उन्हें नॉर्मली नमक आ रहा है उन्हें कलर लिखने में मार्च आना सो उन्हें ब्लैक लिखे मार्च नहीं ओके अब ब्लैक लिखे आए इन्हें इन्हीं अदर ना टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं की बैंडा अंडरलाइन नहीं की बैंडा स अपर केस लिखी आना वाली है ना अपर केस लिखा है इन्दर इन्हें इधर ही यूज़ इधर ही किन्हा फ़ोन तो नहीं आने जस्ट उन्हें नॉर्मल डिज़ाइन लोड चेक किया रेगुलर फ़ोन नॉर्मल फ़ोन तो नहीं आने इधर लिखी यूज़ इधर ले सो नो प्रॉब्लम इन्हें दिन का दिना उन्होंडी वेट को उठना चाहिए so, orang nuri bold type tu. Apa itu ringkari kalau nama lu perada correct type seperti itu lalu. Ni pada nanti nengko berapa orang na doubt no orang ni. Okay, ini orang nama kita container sixty persen le jangan orang nama kita ini korang turun. Apa itu ringkari pixel ni? Entah nama lu excessi white itu korang turun. Apa itu ringkari pixel ni? Berapa orang orang nama? Nama kita ini turun explore all your dreams no orang ni lalu element tu orang ni. Adem mudi mana kita ni? ये कहाँ ना कंटेनर लिखी, यानी कि उल्ल को लिखना, अब आदेनु में डिटानी संभव कर दोड़ गना, ओके, इनी नेक्स्ट स्टेप, आदेन पिनेर नोका ना मुके, इनी नमके तो ना एक्टिवेटी दिनो काम, इतने मिले लोगो वैंडा, फर्स्ट थिंग, अब नम लें दिनो लोगो नो रिड्यूस या नोके आना, सो डॉट लोगो नागतल्ल रिड्यूस ही है ना ओके इट्स फाइन अब इतने मधी ना हमको लोगों का साइज़ इतने मधी तो ये नेक्स्ट थिंग डिफ़ॉल्ट आये थे ये कारण लिंक्स उन्हें गाना मार दिया ये बात तो ये हैम्बर्गर आइकन ले बच्चे क्लिक किए में मात्रे ना हमको मेनू वरा मार लो ओके मेन डू मी आइकन ले क्लिक किए में वो मेनू हाइड अब आदरणीय एंडी नमले यूसी दरने ट्रिक को इंक नयरते आ रहे हैं अब नमले यूसी हम बोलने दे इवेट वाले इनपुट आने यूसी ना इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू चेक बॉक्स इधर नमले यूसी हम बोल अल्लाह एंड जस्ट रिफ्रेश एंड इधर आना नमले इनपुट ओके इन्हीं वैन दे दे ये कान्ना टॉगलर इवेट � हैमबर्गर आइकन लोड अपन कनेक्ट किया अब इधर ना हमारा इनपुट फील चेक बॉक्स एंड दिस इज़ योर हैमबर्गर आइकन अभी आइकन ना हम लें दिए नो लेबल नागत्ते के डंबियम पान ओके अभी क्या ना लेबल ना आती कोड कंप्लीट मिले वेरिएशन वाला मॉडल या दे वड़े क्लिक किए नो वर्क आ गया अन्य ना हमको वैन रहना � ये गाना इनपुट लेके कैस्टी ही पीके ना, ओके, ओके अब श्रीकृम कैस्टी है ना ज़्यादा ना चंगे इधर इंटर बिहेवियर इनपुट इंटर बिहेवियर हैमबर्गर लेके आना ना हमले कैस्टी है ना, ओके अब इधर दो कनेक्टिंग हमें डिट ना हमले दिए ना लेबल फॉर विच एलिमेंट दिस एलिमेंट अबे ये वड़ा ना हम Kristin,いいpassen Or D 
നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഈ കാരണം മെനൂസ് ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ കാരണം മെനൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നാവ് ഐറ്റമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാവ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ കാണുന്ന ചെക്ക് ബോക്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറാണ് ഇങ്ങോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് ബോക്സിന് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ചെക്ക് ബോക്സ് ഈസ് ചെക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന എലമെൻറ്റിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അഡ്ജസെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്ങിന് പറയാം അപ്പോൾ സിബ്ലിങ്ങിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാ നാവായിട്ട് അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിബ്ലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സിബ്ലിങ് സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ഏതിനകത്താണ് നാവ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് സോ ഡോട്ട് നാവ് ഐഫൻ ലിസ്റ്റിനകത്തില്ല ഏത് എലമെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് നാവ് ഐറ്റം സോ ഡോട്ട് നാവ് ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് എനാബിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാവ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ബിലോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നാവ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ചെക്ക് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഫർ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ സോ ദാറ്റ് കോൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതുവരയ്ക്കും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിങ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെനു മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മെനു ഒക്കെ ഇത്രയും വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നമുക്ക് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മൊബൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ബാനറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫുൾ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാനറിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വ്യൂ പോർട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വ്യൂ പോർട്ട് ഹൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ ആണോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വേറൊരു എലമെൻറ്റ് വിജൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ കാണുന്ന എക്സ്പ്ലോർ യുവർ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് വേറൊരു കണ്ടെയ്നറായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതും ഓക്കെ അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈലൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് വൺ ടാഗിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് നമുക്ക് എന്താ എച്ച് വൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ടാഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബാനറിനകത്ത് അതായത് ഈ കാണുന്ന എലമെൻറ്റിനകത്ത് നേരിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാനറിന് ഞാൻ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെക്സിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ ബാനറിനകത്തുള്ള കണ്ടെയ്നർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആകെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാവ് ലിസ്റ്റിനെയാണ് ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാവ് ലിസ്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം മെനൂസ് എല്ലാം എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് വരണം സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പ് ചെ
so 36 pixels and it's in the color because of the background overlay and it's not okay I was in the color and in the you know whitely might know and it's in the background color ash zero 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 save in browser check you know is a not a content and let's click in bring out our thinking ring a link in a volume okay about you can element in a number or what will be excessive phone down on a desktop new editor phone down to mention you didn't end up in your end you know around 20 is okay fine and is another padding ring or gonna do adding or a 30 pixels or number by team and for a box not an uncle down the radio the city that and even in the number can be enemy can a container now now what a banner you can a full height hundred percentage height to earn a container not the center leaky place you have it on number try jam on okay a baby but a not a highlighter and then I'm the highlighter a be highlight and the parent no can a jenga the idan now the container and one that look parent and one okay a be container and the end you know flex leaky convert the energy of a flex leaky with a better convert the energy the either element on it and down the element on the moon on the element on up a moon elements in side by side I'd not work in a penny key and other banner nugget the left the econ element on any correct effective way to work out the end okay अब इधर ने बैंड इट ऐंगे ना नमलो वार्क आउट ये आना क्यों काम वी कान ना चाइल्ड ना करेक्ट सेंट्रलाइज़ है अब इधर ना इधर हमको पोजीशन आपको कोड़े तो वार्क किया होने दे लो पर इधर ना नंदी हम लाइक पोजीशन लाइक अब्सल्यूट एंड वार्ने उड़ काम अब्सल्यूट ना वार्ने उड़ गुनो कैन यू सी � ini dia tanah yang topel na, per 50 persentage na orang ni bodoh kena cengya. Abang dah ni ke, ini dah nama orang top value, ini topel na per 50 persentage ni ke tanah tak kaya orang ni tu. 60 orang terlalu, orang ni per 15 orang ni bodoh kena cengya. Correct na orang ke 50 persentage ni tanah tak kaya orang ni tu. Okay, ini dia terim full with that nama ke UC main dah. Abang ini orang ni tan dia, ini kan lah highlight orang dia, with ni orang orang 60 persentage orang ni amati. Inwar ni orang guna, okay, sixty percent aja mana terima nanti lo. An nama kita container ni, left till ni fifty percent aja, okay. Apa ibu dah ini left value ni an nanti ye no, ur fifty percent aja di converti ente, yes, fifty percent aja mana terima, okay. Anu do, ini pada no kan aja, nama kita ini kan na full screen da, correct fifty percent aja, top ni fifty percent aja, left ni fifty percent aja. But now we can do it in the center. Then we can do it in the other method. We can do it in the transform. We can do it in the transform. We can do it in the transform. Now we can do it in the position. Then we can do it in the translate. Then we can do it in the translate. Then we can do it in the translate. Then we can do it in the both x and y value. So that value is horizontal. And second value is minus 50%. तो नो के आने से नमक है करेक्ट नम्बर डायलेमेंट ये और इधर लाऊंगा नेट नवा जिस टाइम क्लिक किए नो ओके अब इन दाय नमक है दे ये एलेमेंट आने टॉप ले रखना अभी कौन डाल नमक है मार्केट ला होम नम नमक का आना बेटा सिचुएशन अपन जान दिए नो दे ई कान्ना एलेमेंट ना ओके इधर बैकग्राउंड कलर इंग Okay, I'll use alpha use and it up a black and under so zero comma zero comma zero and is in order point seven Red seventy percent. Okay, seventy percent is a room clear on the Okay, we did learn a problem now key Okay, click him bo he would have lama activity but the home activity I'm actually a car and I'm saying a home the media on a you can slide on order and activate on the okay it is an error to see where or contact if we can click on a second day contact load on the ring it and okay अब इन अंचन पर ऐलेट करना आरना हम अब ये कान्ना एलेमेंट नाम के अंदियाँ हम ऑर्डर्स चेंज आमे चम अब ये कान्ना एलेमेंट एक आइटम हाईर रेट ले इधर ना नाम का सेट्टी है ना इधर ना डेप्थ नाम ले चेंज आम बुआ ना अब इधर निक अंडर नीता आइटम ये कान्ना लोगोस मेनु के ढकना दे निक टॉप ली करन 
ബോട്ടം കിടക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇതായത് കൊണ്ട് ഇത് ടോപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ തിരിക്കാൻ വേണ്ട അപ്പോൾ നാവ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എനിക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാവ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കൈയോടെ തന്നെ ഒരു മെനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സും കൂടിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് മെനുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാം കൂടിയും ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സി ഇൻഡെക്സ് ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിൽ കൊടുക്കുന്നു ഹൈലൈറ്ററിൻ്റെ ജി ഇൻഡെക്സ് ലോ ലെവലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹോം ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്കത് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് പ്രോബ്ലം ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടോപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ ഇത് ബോട്ടത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെനുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കളർ നാവ്ലിങ്ങിൻ്റെ കളർ യെസ് മനസ്സിലാവണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിലാണ് വന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇതിൻ്റെ സി ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ സി ഇൻഡെക്സും ഡിസേബിൾ ചെയ്തു കണ്ട ഹോം കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹോം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ സി ഇൻഡെക്സ് എനാബിൾ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെയും സി ഇൻഡെക്സ് എനാബിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഈ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് പൊസിഷൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് പൊസിഷൻ്റെ എലമെൻ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ എലമെൻ്റിൻ്റെ ഓർഡറിനെ അൺപൊസിഷൻ്റെ എലമെൻറ്റിലേക്ക് കൺവ കറക്റ്റ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻസും സി ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ആ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ്റെ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ കൂളായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റ് ടോപ്പിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ടോണിന് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു കേട്ടോ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ വ്യൂവിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് പഴയ പോലെ ഒന്ന് മാറ്റണം എല്ലോ ഉണ്ട് പകരം ആഷ് സീറോ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് മെനു ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ കോഡിനകത്ത് ഡോട്ട് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് അവർക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫോർ ടൈം ബീങ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് ഇതാണ് അവിടെ ഹോം ഹോമിൻ്റെ നാവ്ലിങ്ങിനോടൊപ്പം ഈ ആക്റ്റീവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കനുസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ഏതിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നാവ് ലിങ്ക് നാവ് ലിങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസ് ഒന്ന് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാവ് ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാഡിങ് ഒരു ടെൻ പിക്സലോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനുസി ടെൻ പിക്സൽ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു
ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പർ ടൂൾസിനകത്ത് ഒരു കളർ സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ട് എലമെൻറ്റ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓൺ ചെയ്യുന്നു പിക് ഫം കളർ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിവിടെ കളർ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഏത് കളറാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എക്സാ ഡിസിമൽ കളർ കോഡിനെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവിനകത്ത് ഒരു കളറാണത് ഇനി അടുത്ത കളർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ഈ കാണുന്ന എഡ്ജിലുള്ള കളർ അത് ഡാർക്ക് കളറാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കളറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇപ്പോൾ സോളിഡ് സിംഗിൾ കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് മൾട്ടിപ്പിൾ കളറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലീനിയ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ ലീനിയ ഗ്രേഡിയൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആവുള്ളൂ ലീനിയ ഗ്രേഡിയൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കളേഴ്സാണ് സോ ദിസ് വൺ ഈസ് യ ഫസ്റ്റ് കളർ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കളർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇതിനൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് എലമെൻ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് കളർ അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റോ വേണ്ട വെച്ചാൽ ടു വേർഡ്സ് റൈറ്റോ വേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലീനിയർ കളറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് സോ ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ടു റൈറ്റ് കോമ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ടു വേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് കളർ നമുക്ക് വൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം സോ ഇതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോസറിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതാ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ആവുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഹൈലൈറ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സോ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരയ്ക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് ഇതിനെക്കാട്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അധികം ടൈം ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരില്ല കാരണം നമുക്കിത് ഇതൊരു സെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരയ്ക്കൊന്ന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം